¿Has tenido dificultad para leer el pie de rey en milímetros con expresiones de hasta 0.05 milímetros? ¿O has tenido dificultad para leer instrumentos pie de rey en pulgadas con expresiones de hasta un 128 avos de pulgada? No sufras más, quédate hasta el final de este video y entérate cómo leer ambos instrumentos y te enseñaré una técnica nueva obsequiándote una tabla con la cual podrás leer este instrumento en pulgadas en particular de una manera muy fácil y sencilla. Así que, ¡iniciemos! Bueno amigos, como ustedes ya saben, este es el instrumento de calibración pie de rey o vernier eh, o nonio, también se conoce, el cual utilizamos muy a menudo para la medición de piezas, para el trabajo de mecanizados o simplemente para la solicitud de repuestos, ¿sí? verificación de medidas y demás labores. Este instrumento que ustedes pueden ver es un simulador de computador proporcionado por Stefanelli, totalmente gratuito en la página que lo podemos descargar. Este es nuestro segundo video relacionando el instrumento de medición del calibrador pie de rey en su parte milimétrica con expresiones de hasta 0.05 milímetros. Así que después de ver este video te invitamos a que veas el video anterior relacionado con este mismo instrumento que está ubicado en la parte superior derecha de esta pantalla. Bueno, iniciemos. Como ustedes ya saben, este es un instrumento de medición pie de rey, el cual está compuesto por diferentes partes. Su primera parte es la regla fija, la cual en esta simulación contamos con 10 centímetros o 100 milímetros, pero se pueden encontrar de 160, 240, 300, 500, hasta 1000 milímetros. Entonces, pues ya dependiendo el tamaño del instrumento, asimismo el rango de medida. Contamos con nuestra regla móvil o nonio, que es donde ubicamos la subdivisión para poder medir décimas de milímetro. Contamos con dos puntas para medir exteriores, dos puntas para medir interiores. Y como ya saben, en la parte de atrás contamos con la punta móvil, que es para medir profundidades. Conforme este instrumento se va abriendo, esa punta va saliendo y podemos medir una profundidad. Bien, así que iniciemos con la medición. Vamos a acercarnos un poco. Como bien ya saben, el instrumento viene marcando centímetros, pero en cada centímetro hay 10 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así sucesivamente serían 20, 30, 40, hasta llegar a largor del instrumento dependiendo del que ustedes tengan ¿cómo se mide con este instrumento? básicamente la apertura que se realice con el instrumento se va a tomar referencia de cero de la regla fija al cero de la regla móvil ¿cómo así? vamos a verlo de cerca como pueden ver el instrumento totalmente cerrado marca cero con cero ¿sí? coinciden las líneas si yo abro este instrumento entonces vamos a medir la distancia que hay del cero de la regla fija al cero de la regla móvil. Que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Recuerden que este instrumento mide en milímetros. No vamos a trabajar centímetros ni metros. Vamos a trabajar milímetros. Entonces, ubicándonos en la primera línea, después del cero, vamos a tener un milímetro como pueden apreciar en el número que acaba de aparecer a su mano izquierda. Si nos ubicamos en la segunda línea, va a aparecer 2 milímetros. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando lleguemos a los primeros 10 milímetros? Pues nos va a arrojar 10 milímetros. ¿Qué sucede? Eh, sabemos que 10 milímetros es igual a 1 centímetro. ¿sí? Pero pues si estamos trabajando con un instrumento de, de calibración de medición como lo que es el pie de rey o vernier, siempre se va a dar su expresión en milímetros. Ya que necesitamos saber específicamente cuántos milímetros tiene una pieza listo de la misma forma si nos adelantamos a la línea 7 después del 1 vamos a tener 17 milímetros ya sabemos que esos números significa que van de 10 en 10 ¿Qué quiere decir que en el, acá parado en la línea número 3 junto con el 0 de la regla móvil o nonio vamos a tener 30 milímetros y así sucesivamente hasta el momento todo muy fácil pero ¿qué pasa? Resulta que este instrumento, aparte de medir milímetros, nos permite dividir un milímetro en 10 partes, es decir, una décima de milímetro. Es más, 
nos permite dividirlo en 20 partes iguales, es decir, hasta 0.05 milímetros. De allí la expresión del instrumento. Entonces, ¿cómo se mide en esas pequeñas fracciones? Vamos para allá. Bueno, como pueden ver aquí abajo en la regla móvil o nonio, vamos a encontrar una división muy similar a la de arriba. Vamos a encontrar el 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el número 10. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir un milímetro en 10 partes. Y vamos a medir décimas de milímetro. ¿Cómo se utiliza esta regla? Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. Como podemos ver, pasamos 2 milímetros y aquí hay un pequeño espacio. ¿Cómo podemos saber qué medida tiene ese pequeño espacio? Bueno, pues para esto es nuestra regla móvil o nuestro nonio. ¿Qué debemos hacer? Debemos de buscar en la parte de abajo cuál es el número que mejor nos coincide. Y en este caso, como podemos ver, es el número 2. Ninguna otra línea coincide con una línea de arriba. ¿Qué significa esto? No significa que entonces como coincide con esta, nuestra medida es 10 milímetros. No. Nuestra medida son 2 milímetros porque está antes del 0 y a eso le sumamos punto dos décimas. Como pueden ver, sería... 2.2 milímetros o 2 milímetros y 20 centésimas. ¿Listo? Vamos a poner otra medida hacia el azar. Entonces, acá nos indica que hemos pasado el milímetro 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay un espacio, vamos a identificar a cuánto equivale ese espacio. Entonces, ese espacio... Buscamos nuestra línea del nonio que nos coincida y como pueden ver nos coincide la línea número 6. Volvemos al mismo tema. No tiene 30 milímetros. Tiene 6 décimas. 6 milímetros con 6 décimas. 6.6 milímetros o 6 milímetros y 6 décimas. Ahora, ¿qué pasa si nos cae en un número intermedio? Como por ejemplo acá. 5 milímetros y nos coincide la línea que está entre el 4 y el 5. Pues sencillo, si estos van de 10 en 10 centésimas, pues estos van de 5 en 5. ¿A qué me refiero? A que si aquí hay 40 y aquí hay 50, en esta línea de la mitad tenemos 45. Serían 5.45 milímetros. ¿Listo? Como pueden ver es algo demasiado sencillo. De pronto requerimos de práctica constante para poderle coger bien el tiro y poder identificar más rápido estas medidas. Como por ejemplo acá. Acá podríamos decir que quedó en 45 milímetros. Pero si podemos ver, esta línea no casa muy perfectamente. Sino la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 45.05 milímetros. Como podemos ver. ¿Sí? Por eso es muy importante saber leer el nonio. Es muy importante tener claro que esos son décimas y que se cuentan los milímetros que hay antes del cero. La línea que coincida con la del nonio no tiene nada que ver. Se cuentan los milímetros que hay antes del cero y la línea que coincide solamente se tiene como referencia para saber cuántas décimas se le suman a esos milímetros. Entonces, como pueden ver, es algo demasiado sencillo manejar un instrumento de calibración PRA o Vernier en milímetros con expresiones de hasta 0.05 milímetros. Ahora, vámonos para su compañero. Generalmente, este PRA en la parte inferior, como lo están viendo, viene en milímetros, pero en la parte superior vienen fracciones de pulgada. Así que, pues vamos a ver cómo se leen esas fracciones de pulgada y... Si te quedas hasta el final de este video, te voy a obsequiar una tabla la cual te va a ayudar a leer esas fracciones de manera fácil, rápido y sin complicaciones. Así que pasemos al siguiente instrumento. Bueno, como lo podemos ver, ahí tenemos nuestro instrumento PRA. Pueden ver que es exactamente el mismo. Tiene su regla fija, su regla móvil o nonio. Tiene sus puntas para medir exteriores, para medir interiores y tiene su vástago para medir profundidades. ¿Listo? Así que pues, sin más preámbulos, iniciemos con la medición de este instrumento. Recuerden que las pulgadas es un patrón de medida americana 
que aquí en Colombia sí o sí también nos toca utilizar, ya que pues este país recibe mercancía de toda parte del mundo, eh, maquinaria de toda parte del mundo y pues se manejan diferentes unidades de medida. Hay pulgadas que se manejan en milésimas y están estas que se manejan en fracciones. Van unidas de la mano, más adelante haremos un video entre fracciones y milésimas de pulgada, pero en este aprenderemos a leer nuestro instrumento Pierre en fracciones de pulgadas de una manera que ustedes no se imaginan lo fácil que es. Como pueden ver, este también cuenta con un cero en la regla fija y un cero en la regla móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida es la que hay entre 0 y 0. Igual que la, en el instrumento de milímetros. Entonces ya tenemos mucho ganado. Pero ¿cómo se mide en la regla fija? Vamos a medir solamente en la regla fija. La regla fija tiene un 1 que es el equivalente a una pulgada. Y como pueden ver en este instrumento de simulación y en todos sus instrumentos reales, vamos a tener esta variación de líneas. Como pueden ver, hay unas líneas más cortas que otras y una mucho más largas que las demás. Entonces, la línea más larga de todas es la que señaliza la pulgada. La que le sigue está ubicada en toda la mitad y esa correspondería a media pulgada. Las líneas que le siguen en tamaño están ubicadas a mitad y mitad de esas distancias entonces se conocen como un cuarto las que le siguen en tamaño como un octavo y las que le siguen las más corticas de todas son un 16 ¿qué quiere decir esto? que entre línea y línea de ese instrumento hay un 16 de pulgada entonces contémoslos un 16, 2 16 3 16, 4 16 avos, 5 16 6 16 7, 16, 8, 16 avos, que es igual a media pulgada. 8, 16 avos. 8 es la mitad de 16, entonces es media pulgada. 9, 16, 10, 16, 11, 16, 12, 16, 13, 16, 14, 16, 15, 16 y en el 16, 16 avos, pues tenemos una pulgada. Vamos a pararnos en nuestra primera línea, que es igual a un 16 avo. En nuestra segunda línea no vamos a tener dos 16, vamos a tener un octavo. ¿Por qué? Por el efecto de la simplificación. Nunca en el numerador va a haber un número par. Si hay un número par, sacamos mitad. ¿Listo? Este instrumento siempre se va a sacar mitad o se va a multiplicar por 2. Si usted se va a manejar el número 2, tanto en división como en multiplicación, esto va a ser demasiado sencillo. Pasamos a nuestra tercera línea, que como es un número impar, el número 3, pues sería 316. Nuestra cuarta línea viene siendo un cuarto. Pero ¿por qué si es 416? Saquemos mitades. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 16 es 8. Serían 2 octavos. Pero sigue siendo par el numerador. La mitad del 2 es 1 y la mitad de 8, 4. Tenemos un cuarto. Perfecto. Seguimos con 5, 16, que como bien saben, terminaría sin simplificarse porque el numerador no es par. Tenemos el 6, 16, que volvemos al mismo tema. Como el 6 es un número par, sacamos mitad y el 16 sacamos mitad, que haríamos con un número de 3 octavos. Esa es la medida que se toma la línea número 6 de una pulgada. La séptima línea, pues como es un número impar, se conserva el 7, 16. La octava línea, como ya les había explicado, 8, 16, pues no van a ser 4 octavos ni 2 cuartos, sino que va a ser media pulgada. Por el efecto de la simplificación, sacando la mitad. Nuestra novena línea, por ser número impar, se conserva como un 9, 16 avos. La décima línea, pues ya saben que toca sacar mitad y mitad, serían 5 octavos. 5 octavos de pulgada. Estamos trabajando pulgadas. En la línea número 11, pues se va a conservar sus 11 16 avos por motivo del numerador ser impar. En la línea número 12, pues vamos a tener 3 cuartos por motivo de la simplificación. Resulta que el 12 es un número par que sacamos mitad de 6 y si le sacamos mitad es 3. 
y el 16 si le sacamos la mitad es 8 y si le sacamos la mitad es 4. Entonces tendremos 3 cuartos. En la línea número 13 conservaremos nuestros 13 y 16 avos por motivo de que el numerador es impar. En la línea número 14 se sabe que vamos por mitad, entonces serían 7 octavos. La línea número 15 se conservarían los 15 16 avos por motivo de que su numerador pues, es impar, el número 15. Y acá pues obviamente no va a haber 16 16 avos, sino una pulgada. ¿Listo? Entonces ya vimos de 16 en 16 y sabemos en dónde es octavo, en dónde es cuarto y en dónde es media. Entonces veámoslo desde este punto porque con el acercamiento que estábamos trabajando se puede tornar un poco complicado. Vamos a repasar. Tenemos un 16, un octavo, tres 16, un cuarto, cinco 16, tres octavos. 7, 16, media pulgada. 9, 16, 5 octavos. 11, 16, 3 cuartos. 13, 16, 7 octavos. 15, 16 y 1 pulgada. ¿Listo? Ahora, eso es algo muy sencillo de hacer. Eh, simplemente es en donde a usted le caiga eh, su instrumento desde que coincida el cero de su nonio con alguna línea de la regla fija, es muy sencillo, porque usted va a contar cuántos 16 tiene, y los puede simplificar, y va a tener la medida. Si nos pasamos de la pulgada, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una pulgada, y nuestro 0 va a ser el 1, es decir, acá tendríamos una pulgada y un 16, acá tendríamos una pulgada y un octavo, una pulgada y tres 16, una pulgada y cuarto, y se repite exactamente lo mismo que del 0 a una pulgada con la diferencia de que pues antes de las fracciones va a haber un número entero, sea una pulgada, dos pulgadas, tres octavas, ocho pulgadas, quince pulgadas, dependiendo de la medición que estén aplicando. Ahora vamos directamente a lo complicado o vamos directamente a la raíz de saber realmente medir un instrumento que rey en fracciones de pulgada. ¿Y cuál es? Resulta que nuestro instrumento es de hasta 128 avos de pulgada. Es decir, podemos medir un 128 avos. Y hasta ahorita solamente hemos visto hasta un 16 avos. Entonces, para esto yo te voy a presentar la siguiente tabla. Pero antes de esto, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Recuerda que en Mecánica Industrial Simbre, en este canal que ha sido diseñado y creado exclusivamente para ti, tenemos como misión llevar todo este conocimiento tanto a ti como a más personas que lo requieran. Así que aprovecha todo este contenido valioso y compártelo con tus conocidos. Continuemos. Y listo amigos, bien, continuemos. Con esta tabla vamos a poder leer este instrumento súper, súper rapidísimo. Para poder establecer las mediciones de hasta 128 avos de una manera bastante fácil, Toca simplemente eh, memorizarnos esta tabla. Al principio va a ser complicado, pero con la práctica y el esfuerzo que cada uno de ustedes le ponga, más rápido lo podrán lograr. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Bien, el número de líneas antes del cero del nonio. ¿sí? ¿Cuántas líneas cogió? 1, 2, 3, 5, 10, 12 líneas del cero. Es decir, ¿cuántos 16 avos se cogieron antes del cero del nonio? Estos se multiplican según el número que haya coincidido en el nonio. Es decir, si en las líneas, en las ocho líneas que tenemos en la parte de arriba del nonio, coincide la línea número 1, la cantidad de líneas anteriores se van a multiplicar por 8 y se le va a sumar 1. El resultado nos lo va a dar en 128 avos. Si nos coincide la línea número 2, esa cantidad de 16 avos se va a multiplicar por 4. Y se le va a sumar 1. Y el resultado nos lo va a dar en 64 avos. Si nos coincide la línea número 3 del nonio. Ese número se va a multiplicar por 8. Y se le va a sumar 3. Para que nos dé un resultado en 128 avos. Si nos coincide la, la línea número 4. Que está marcada con un número 4. Se va a multiplicar esa cantidad de 16 avos por 2. Y se le va a sumar 1. Si coincide la línea número 5. 
esa cantidad de 16 avos se va a multiplicar nuevamente por 8, pero se le va a sumar 5. El resultado será en 128 avos. La línea número 6 se multiplica esa cantidad de 16 avos por 4 y se le suman 3. El resultado será en 64 avos. Si nos coincide la, la línea número 7, entonces esa cantidad de 16 avos que tenemos ya sumados antes del 0, se van a multiplicar por 8 y se le va a sumar 7. El resultado será 128 avos. Pero si coincide la línea número 8, que es igual que coincida la línea número 0, pues vamos a tener 16 avos. Es decir, se multiplicaría por 1. Si cogimos 9 16 avos, pues lo multiplicamos por 1. Pues serían los mismos 9 16 avos. El resultado será en 16 avos. ¿Listo? Confundidos, confundidos. Vamos a despejarlo con el instrumento. Bueno, como pueden ver aquí tenemos la tabla y tenemos el instrumento a la vez. ¿Listo? Vamos a trabajar desde nuestro cero. Vamos a iniciar. Entonces vamos a acercarnos para poder ver detalladamente. Listo, vamos a poner una medida al azar. ¿Qué nos dice la tabla? Dice que las líneas antes del cero, que serían una, dos, tres líneas antes del cero, se va a multiplicar por el valor de la línea según el nonio. Entonces, como podemos ver, el nonio coincide la línea número 1. Y para esto se llevaría a multiplicar por 8. 3 por 8, 24. Más 1, 25. Y el resultado es en 128 avos. Y como pueden ver, el resultado es 25, 128 avos. Bueno, vamos para otro ejercicio para que nos quede mucho más claro. Vamos a correr nuestro nonio para acá. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas antes del 0. ¿Listo? Y en el nonio está coincidiendo la línea número 2. Buscamos en la tabla el número 2 y multiplicamos por 4. Entonces tenemos 6 por 4, 24. Más 1, 25. 25 qué? Como pueden ver el resultado es en 64 avos. Entonces el resultado serían 25, 64 avos. Bueno, busquemos otro valor. Entonces tenemos que contar las líneas que hay antes de nuestro 0. Líneas completas. Tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Entonces tenemos 9 líneas. Estas se van a multiplicar por la línea que coincide en el nonio. Es la línea número 7. Nuestra tabla dice que se multiplica por 8. Entonces 9 por 8 son 72. Y dice que le sumemos 7. Serían 79. Y el resultado es en 128 avos. Entonces serían 79... 128 avos. ¿Sí ven? Como pueden ver, no nos hemos equivocado. Es una tabla muy fácil de utilizar. Hagamos otro ejercicio. Bien, ahora contemos cuántas líneas tenemos atrás de nuestro cero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Y tenemos media pulgada, pero como no coincidió nuestro cero, entonces tenemos 8 líneas. Coincide el número 4 del nonio. Entonces, según nuestra tabla, al coincidir el número 4, se multiplica por 2. Entonces, 8 por 2, 16. Le sumamos 1, serían 17. Y el resultado es en 32 avos. Es decir, tenemos como resultado 17, 32 avos. Como pueden ver, con esta tabla es demasiado sencillo leer este instrumento. Esta tabla la podrán descargar y el enlace se encontrará en la descripción de este video. Eso sí, recuerden siempre que la primera columna indica que cuántos 16 avos van a utilizar. La segunda es el número del nonio, más no el valor a multiplicar. Es en la tercera columna donde se identifica por cuánto se multiplica y cuánto se le suma. Y por último, el denominador de su resultado. Para saber si es en 16 avos, 32 avos, 64 avos o 128 avos de pulgada. Tengan también en cuenta que si a ustedes les llega a quedar después de la pulgada, como dijimos desde un principio, el 1 o la pulgada se convierte en 0. Es decir, no van a contar los 16 avos desde el 0 de la regla, van a contarlos desde el 1. Para ahí sí aplicar esta tabla. Entonces tendrían una pulgada 
más lo que le dé la operación. Así que pues no les quito más tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido, les haya sido de mucha utilidad. Y recuerden que el objetivo de este increíble canal es llevar el conocimiento cada vez a más personas y de la mejor forma. Así que los invito a que se suscriban, le den me gusta a este video y lo compartan con todos sus conocidos. Recuerden que pueden escribirnos a su correo mecánica personalizada arroba gmail.com en el cual podrán solicitar clases personalizadas, asesorías y mucho más. Así que espero que les haya servido y chau chau.